எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் தலைநகரம் டூ தலைநகரம் டூ படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து தலைநகரம் ஒன்றை பற்றி ஒரு பெரிய கம்பேரிசன் அந்த படம் வந்து ஒரு கிரேட் மூவி அதை வந்து வி கே நாட் ரீப்ளேஸ் அந்த படத்தில் வந்து வடிவேல் சாரோட ஒரு காமெடி வந்து ஒரு பெரிய ஐக்கான இருந்துச்சு ஸோ அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ இருக்கிற நீ வந்து தலைநகர் டூ டைட்டில் எடுத்தேன்னு கேட்கலாம் அதுக்கு நான் கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் எனக்கு என்னென்னா என்னோடய ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஒரு எக்ஸ் ரவுடி கேரக்டர் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கு வந்து ஒரு நேமுடு ரவுடி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கணும்னு எனக்கு ஃபீல் இருந்துச்சு அதாவது ஒரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரவுடியாக இருந்திருக்கான் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒருத்தர் சொல்கிறது விட ஆல்ரெடி அவங்க நடித்த படத்தில் ரவுடியாக ஒருத்தர் ஃபேமஸ் ஆகிருந்தாருன்னா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சேன் அதுக்கு வந்து என்ன சுந்தர் சார் தான் ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னப்போ தேங்காட் அவர் வந்து தலைநகரும் ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு ரைட்டுன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வி பிளான்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து வி பிளான் ஒன்லி வி ஜஸ்ட் டுக்கு டஸ் த கேரக்டர் நேம் ரைட் ஃப்ரம் தி தலைநகரம் ஒன் அதுக்கப்புறம் தலைநகரம் டூ தலைநகரம் டைட்டிலே கேட்கலாமான்னு கேட்கும்போது ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திர சட்டை தான் அந்த டைட்டில் இருந்துச்சு நான் கேட்டவுடனே அவர் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காமல் உடனே வாங்கவில்லை நான் என்ஓசி போட்டு கொடுத்தாரேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ரவி சார் அவரோட பிரதர் சுரேஷ் சார் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டைட்டிலை வச்சோம் ரெண்டாவது அது வந்து லாங் பேக்காக இருக்கிற ஒரு ஃபிலிமு அவ்வளோ லாங் பேக்கில் இருக்கிற ஒரு ஃபிலிமு இந்த ரைட்டிங் கேரக்டர் வந்து எல்லோரும் மறந்துருப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கொஸ்டின் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி தேங்க் காட் வந்து அந்த ரைட்டோட கேரக்டர் செஷனை வந்து யாரும் மறக்கலை இன்ஃபேக்ட் அதில் இருக்கிற டைலாக்ஸ் மாதிரி கூட மறக்கலை பிஜிஎம்ஸ் மறக்கலை எதுவுமே மறக்கலை அப்புறம் எனக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டின் என்னென்னா நம்ம எப்படி வந்து தலைநகரம் அப்படின்னு வச்சோன்னே இட் இஸ் நாட் அ சீக்வல் தெர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு புரிய வைக்கணும் வரிகள் சார் இல்லைங்கிறதையும் புரிய வைக்கணும் இது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்கிரிப்டு இதை ஃபஸ்ட்டு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா அவங்க உள்ளே வரும்போது அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து அந்த வரிகள் சார் காமெடி தான் பார்ப்பாங்க இதில் காமெடிக்கு இடம் இல்லை நோ பேஸ் அது வந்து ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு பேஸில் இருக்கிற ஃபிலிம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒரு ஒர்க் பண்ணோம் எங்கள் டீம் எல்லா மெம்பர்ஸ்கிட்டையும் நான் போட்டு காமிச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தோம் தேங்க் காட் தேங்க் அல்லா படம் பார்க்குற படத்துக்கு மெயின் முதலாளிங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி டேக் ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரின்னா கெஸ்ட் இஸ் தர் காட் அப்படி பார்த்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் தான் காட் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருந்துச்சு அண்ட் மோர் தென் தட் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும் மற்றவங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனல் ஸோ அவங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனலாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு என்டர்டெயின் தம் நோ காமெடி நோ சாங் அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டத்தோடு இருந்தேன் பை காட்ஸ் கிரேஸ் படம் பார்த்துட்டு வெளிவர அந்த கடவுளாகிய அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்க்கும்போது அந்த மக்கள் ரிவ்யூ வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலை கொடுத்து ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க இந்த ஜானருக்கு அடாப்ட் ஆகி அவங்களோட ஒவ்வொரு ரிவ்யூலையும் இந்த படத்துக்கு காமெடி தேவையில்லை ஃபாஸ்ட் பேஸில் இருக்குது ரொம்ப இன்டென்ஸாக பண்ணியிருக்காங்க ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது மைக்கு நீட்டி இந்த எடுத்தவங்க தலைநகர் ஒன்றை பற்றி கேட்குறாங்க அப்போ எனக்கு பக்குன்னு இருக்கு அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை தலைநகர் ஒன்னோட பெட்டராக இருக்குது பொண்ணோட நல்லா இருக்குது இந்த படத்துக்கு காமெடி தேவையில்லைங்கிறாங்க அப்போவும் இந்த மைக்கு நீட்டுங்க விடுறது இல்லை சார் வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள் காமெடி இல்லாத மைனஸாக தெரியுதா இல்லை சார் மைனஸாக தெரியல இல்லை நல்லா சொல்லுங்கள் யோசி சொல்லுங்கள் மைனஸாக தெரியுதா வேறு என்ன மைனஸ் இருக்குன்னு ஸோ அவங்களை திருப்பி திருப்பி கேட்குறாங்க பார்த்துட்டு இருக்கு எனக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்கு ஏன்டா அவன் தான் வேன் நல்லா இருக்குங்கிறவங்க விட்டுருங்கன்னாக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க திருப்பி திருப்பி கேட்டாங்க பட் கடவுள் புண்ணியத்தில் அவங்க எவ்வளோதான் கேட்டாலுமே மக்கள் நல்லா இருக்குங்கிறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொன்னாங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மக்களுக்கு மிக மிக பெரிய நன்றி ரெண்டாவது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேட்டர் விவேகன் சார் சொன்னார் மொய்தீன
நீங்கள் என்ன சார் வந்து இரநூ அப்புறம் சொன்னீங்க இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி ஐம்பது நீங்கள் இப்போ என்ன சார் நைட்டு ஒரு மணிக்கு சொல்கிறார் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேட்டர் அப்படின்றாரு தூக்கி வேறு போடுது தலையா பெரிய பெரிய ஸ்டார் படத்துக்கு தான் வந்து அவ்வளோ பெரிய தேட்டர் போடுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் சுந்தர் சார் வெரி குட் ஹீரோ பட் நாங்கள் சின்ன படம் எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு எப்படி சார் இவ்வளோ தே தேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் வாட்டர் சொன்னார் மொய்வின் தேட்டர் வந்து கிடைக்கலேன்னு தான் எல்லோரும் வருத்தப்படுவாங்களே தவிர தேட்டருக்காரங்க உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க அது எவ்வளோ பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சார் நீங்கள் சொல்கிறது ஓகே சார் இல்லை மொய்தின் டிமாண்ட் இருக்குது இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு எல்லோரும் விருப்பப்படுறாங்க அப்போ அதுலேயே நமக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அதுக்கே நம்ம கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் நீங்கள் தைரியமாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் ஒரு மணிக்கு சார்ட்டை நான் திருவி திருவி கேட்குறேன் சார் ஒரு பத்தாவது குறைங்க சார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை இதெல்லாம் குறைச்சது தான் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேட்டரு அப்புறம் திருப்பி அன்றைக்கி மார்னிங் ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே ஒரு எயிட் தேட்டர்ஸ் வந்து திருப்பி அவங்களே ஃபோன் பண்ணி கியூபுக்கு நாங்களே பணம் கட்டிக்கிறோம் நாங்கள் வந்து அந்த ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறோன்னு சொன்னாங்க அது இன்னும் மகிழ் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ சிட்டியோட பிஎன்சி ரொம்ப பிரமாணமாக போயிட்டுருக்கிறத சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி திங்கக்கிழமை ஸ்டில் அந்த முந்நூற்றம்பத்தி ரெண்டு தேட்டர் வந்து ரன் ஆகுது அது மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் மகிழ்ச்சி நன்றி அப்புறம் இங்கே இருக்கிற பத்திரிகையாளர்கள் இவங்க வந்து ரொம்ப ஜெனியூனாக ரொம்ப நேர்மையாக எனக்கு விமர்சனம் எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு உங்கள் காலில் விழுந்த கூட எனக்கு அது தகும் இந்த விமர்சனம் வந்து நல்லபடியாக அந்த படத்தை இன்னும் கம்மிங் வீக்கெலாம் போய் அது இன்னும் மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்னுட்டு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் என் படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் மியூசிக் டேட்டர் ஜிப்ரான் அப்புறம் கேமராமேன் கிச்சா என் கூட ஒரு மூணு நாலு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் என் கூட ரொம்ப ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பார் அவரோட அவரோட ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து வந்து ரொம்ப பாராட்டும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது தேங்க்ஸ் கிச்சா அதுக்கப்புறம் ரைட்டர் மணிஜி நிறைய இந்த கதையை பற்றி இது எப்படி எடுக்கலாம் என்ன எது செய்யணும் இது யார் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் நமக்கு யார்கிட்ட போய் ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் அந்த டார்கெட் ஆடி ஆடியன்ஸை நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் மணி சார் தேங்க்யூ சார் பாலக் அந்த ஒரு சீன் கிளைமேக்ஸ் கூட நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நிறைய பேர் சொன்னீங்க அந்த சீன் ரொம்ப எமோஷனாக இருந்துச்சு சார் கண் கலங்கிட்டோன்னு சொன்னீங்க அது இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் அதை எடுக்கும்போது யூ மேட் மீ நோயிங் தட் ஆக்சுவலி ரிமெம்பர் செவன் ஃபிஃப்டீன் ஆயிடுச்சு செவன் ஃபிஃப்டீன் ஆச்சு ஈவினிங்கு லெட்டாக டென் ஓ கிளாக் கால் ஷீட் முடியுது அப்போ தான் சீனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சுந்தர் சார் கூட கேட்டார் சார் முடிச்சுருவீங்களான்னு இல்லை சார் முடிச்சுருவேன் எப்படி கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறீங்க இல்லை இப்போ பழக் மேலே எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நான் அவ்வளோ அவ்வளோ இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் அவங்ககிட்ட ஃபுல்லாக மார்னிங்லேருந்து ஐ ஜஸ்ட் கிவன் ஐ லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த இன்புட்டை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் தப்பிதே கூட நான் நடிச்சு காட்டில் அது அவங்க அப்படியே வந்து அவங்ககிட்ட விட்டேன் ஜஸ்ட் லெஃப்டர் நீங்களே பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் டிவிட் என்ன ஓன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டுக்கு மேலே எடுக்கல கிச்சாவும் டக்கு டக்குன்னு லைட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த சீனை இது பண்ணாங்க ஒவ்வொரு தடவை பார்க்கும்போது மோர்தனால் டேரக்டர் பீங் ஆடியன் நான் படம் பார்க்கும்போது எனக்கே வந்து ரொம்ப இம்பேக்டாக இருக்கும் அந்த சீனு அந்த ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸ் ரொம்ப நல்லா பாராட்டினீங்க பர்சனலாக என்கிட்ட பேசுனீங்க ஐ எம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ கிளாட் ஆஃப் யூ அப்போ என் தம்பி பிரபாகரன் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் பேக் போன் ஆஃப் த மூவி ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபாரா இன்றைக்கி இந்த படம் இங்கே வந்து நிற்கிதுன்னா நான் கும்புறேன் எல்லாக்கப்புறம் பிரபாகனுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அவன் ஃப்ரெண்டு மது கோ ப்ரொடியூசர் என்னோடய எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே அவன்கிட்ட தான் வரைக்கி வைப்பேன் நான் அதிகமாக ஒரு நாள் பேசுகிறது என் வயிற்று கூட கிடையாது அவன்கிட்ட தான் அதிகமாக பேசுவேன் அதிகமாக திட்டுறதும் அவன் தான் அவ்வளோ திட்டையும் வாங்கிட்டு எனக்காக எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்லாமல் எந்த மானிட்டரி பெனிஃபிட்டும் இல்லாமல் சாரி சாரி ஐ லவ் யூடா இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே சாரி சாரி வெரி சாரி நான் மோஸ்ட் நான் கூடாது ரொம்ப கண்ட்ரோல் இருந்தேன் பட் ஐ கான்ட் ஐம் ஸோ சாரி விவேகந்த சார் விவேகந்த சார் வந்து நான் இதில் ஆடியோ லன்ஸ்லேயே சொல்லியிருக
நான் அஸ்வின் பேட்டா வேலை செய்யலன்னு தெரிஞ்சும் எனக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு கொடுத்து ட்ரை பண்ணார் இன்றைக்கி அவர் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணார் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேர்த்தையும் இணைச்சது ரவி அண்ணன் தேங்க்ஸ்ண்ணா ரவி அண்ணா வந்து சுபஜில் சுபலட்சுமி ஃபிலிம்ஸில் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் திருப்பி என்னையும் சாரி ரீயூனியன் பண்ணார் அவருக்கு ஒரு நன்றி அவர் படத்தில் வேலை செஞ்ச எடிட்டர் சுதர்சன் சவுண்ட் மிக்சிங் ரம்மத்தில் சவுண்ட் டிசைனர் விஜயரத்னம் அதுக்கப்புறம் சார் ஃபைட் மாஸ்டர் அசோக் த கிரேட் மேன் அதாவது நான் சொல்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்தை நான் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணுவேன் இப்படி தான் ஃபைட் எடுக்கணும் இப்படி தான் எடுக்கணும்ட்டு அவர் எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு எனக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு அது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் திங் அவர் வரல வேறு ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் தேங்க்யூ அசோக் மையப்பன் இந்த படத்தை வந்து அந்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரே ஒரு வில்லன் மையப்பன் தான் ஏன்னா மாறன் ஃப்ரம் கேரளா இண்டஸ்ட்ரி பன்சி ஃப்ரம் மும்பை அண்ட் ஒன் மோர் கேரக்டர் நஞ்சுண்டா ஃப்ரம் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி தமிழில் வந்து நம்ம தமிழன் மையப்பன் அவனை நான் எப்போதும் மையப்பன் தான் கூடுவேன் ரொம்ப அழகாக பண்ணான் பாவம் ரியலாகவே அடி வாங்கினா நிறைய இடத்துல ரியலாக அடி வாங்கினா நீ அடித்தா நீ வாங்கின அடிக்கு இறைவன் வெற்றி கொடுத்துருக்கான் உன்னையும் பாராட்டுறாங்க அது நீ தேட்டரில் உன்னை எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்கிறது உனக்கே தெரியும் ரொம்ப தேங்க்ஸு அப்புறம் இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச எல்லாமே கண்ணன் வந்து எங்கள் படத்தோட பிஸ்னஸ் ப்ரொமோட்டர் கண்ணா எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அவர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்கள் காலில் விழுந்து நான் என்னோடய தேங்க்ஸை சொல்கிற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இன்னும் நிறைய பேர் விமர்சனம் எழுதலை அவங்க எழுதுகிறவங்களும் உங்களுக்கு என்ன நேர்மையாக என்ன தோணுதோ அதை எழுதுங்க உங்களோட சப்போர்ட்ஸும் பிளஸ்ஸிங்ஸும் இந்த படம் மட்டும் இல்லை என்னோடய ஒவ்வொரு படமும் கேட்கணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து சார் இருபத்தேழு வருஷங்கிற சுந்தர் சார் நான் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு முகவரி வந்து ரெண்டாயிரத்தில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் சார் பீங் எ டேரக்டராக நாங்கள் சர்வே பண்ணுறதுக்கு கடவுளுக்கும் நன்றி மக்களுக்கும் நன்றி சினி பீப்புள்ஸ் டேரக்டர்ஸ் என்ட்ட ஒர்க் பண்ண எல்லாம் ஆக்டர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி உங்கள் எல்லாத்தோட இந்த பத்திரிகையாளருக்கு கோடான கோடி நன்றி நன்றி 